স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয় আওয়ামী লীগের নির্বাচন ইশতেহার লক্ষ্য কর্মসংস্থান বাড়ানো অর্থ পাচার বন্ধের অঙ্গীকার আবারও নৌকাকে জয়ী করার আহ্বান শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের ইশতেহার প্রত্যাখ্যান বিএনপির তামাশার নির্বাচন জনগণ মানবেন না বলছেন নেতারা এক থেকে সাত জানুয়ারি দলটির আইনজীবীদের আদালত বর্জনের ডাক ভোটযুদ্ধের আগে জমজমাট প্রচার মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা সমর্থকদের স্লোগানে মুখর রাস্তাঘাট অলি গলি কুমিল্লার বাহার ও বরগুনার শম্ভুকে জরিমানা রাজধানীর কাঁটামনের ছাপাখানায় মিলল নির্বাচন বিরোধী লিফলেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল সভাপতি ও কৃষক দলের যুগ্মা আহ্বায়ক সহ ছাপাখানার মালিক ও কর্মী গ্রেফতার দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছে আমি মাহাদ ইসলাম ধ্রুব স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা হলো আওয়ামী লীগের নির্বাচন ইশতেহার উন্নয়ন দৃশ্যমান বাড়বে এবার কর্মসংস্থান স্লোগানে ইশতেহার ঘোষণা করেন দলের সভাপতি শেখ হাসিনা দ্রব্যমূল্য সবার নাগালে রাখার অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি বলেন কথা দিয়ে রাখতে জানে আওয়ামী লীগ বিএনপির নির্বাচন ঠেকানোর অবৈধ আন্দোলন প্রতিরোধ করে দেশবাসীকে নৌকাকে আবারও জয় করার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা টানা চতুর্থবার সরকার পরিচালনায় আসার প্রত্যাশা নিয়ে ঘোষিত হল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার দু হাজার চব্বিশ দিন বদল আর সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রায় লক্ষ্য এবার আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বুধবার রাজধানীর একটি পাঁচতারা হোটেলে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দলীয় ইশতেহার তুলে ধরেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে মূল স্লোগান স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নয়ন দৃশ্যমান বাড়বে এবার কর্মসংস্থান দু হাজার একচল্লিশ স্বাধীনতার শতবর্ষ দু হাজার একাত্তর ও দু হাজার একশো সালে কেমন হবে বাংলাদেশ সে রূপকল্পও এঁকে দেওয়া হয় ক্ষমতাসীন দলের ইশতেহারে দু সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত আমরা করবই শত পৃষ্ঠাব্যাপী নির্বাচনী অঙ্গীকার নামাই বিশেষ অগ্রাধিকার পেয়েছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ শিল্পের প্রসার ব্যাংক সহ আর্থিক খাতে দক্ষতা সক্ষমতা বাড়ানো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহিতা সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস রোধ সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুরক্ষার মতো এগারোটি বিষয় বারো কোটি তেত্রিশ লক্ষ ক্ষমতাসীনদের প্রতিশ্রুতি সংগতি রাখা হবে বাজার মূল্য ও আয়ের মধ্যে শূন্যে নামবে অতি দারিদ্রের হার অব্যাহত থাকবে কৃষিতে ভর্তুকি সব মহাসড়ক উন্নীত হবে চারলেনে একচল্লিশ সালে এলিফেটেড এক্সপ্রেস হয়ে হবে বারোটি আছে ঢাকা চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস হয়ে ও এক্সপ্রেস রেলওয়ের মতো উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাও খেলাপি ঋণ আদায় অর্থ পাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অঙ্গীকারও করা হয় ইশতেহারে তাদের অবৈধ অর্থ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে আবারও ক্ষমতায় গেলে উদ্যোক্তা তৈরির পাশাপাশি দু হাজার ত্রিশ সাল নাগাদ আরও দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগের গ্রামে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা করে দেব বিগত দিনে কোনো অপূর্ণতা থাকলে সে দায়ভার নিজের উপর নিয়ে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আবারও নৌকায় ভোট চান শেখ হাসিনা সরকার পরিচালনা পথ পরিক্রমায় যা কিছু ভুল ত্রুটি যদি হয়ে থাকে তার দায়ভার আমি নিচ্ছি সাফল্যের কৃতিত্ব এটা আপনাদের আরও একবার আমাদের জয়যুক্ত করে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন আমরা আপনাদের উন্নয়ন শান্তি ও সমৃদ্ধি দেব এ সময় নির্বাচন বিরোধীদের বিন্দুমাত্র ছাড় না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন ক্ষমতাসীন দলের প্রধান সন্ত্রাস করে নির্বাচন বানচাল করার স্বপ্ন সাদ কোনোদিনই তাদের পূরণ হবে না বা জনগণ পূরণ হতে দেবে না এই শকুনের দল আর কোনোদিন যাতে বিস্ময় দন্ত নকল বসিয়ে বাংলাদেশকে ক্ষত বিক্ষত করতে না পারে কবিতার পঙ্ক্তিমালাই আওয়ামী লীগ সভাপতির বার্তা সব বাধা ঠেলে আপন লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ উদয়ের পথে সুনিকার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা ভোট যুদ্ধের আগে জমজমাট প্রচার দিনরাত এক করে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা সমর্থকদের স্লোগানে মুখর রাস্তাঘাট অলি গলি হ্যাভিওয়েটদের সঙ্গে সমান তালে লড়ছেন স্বতন্ত্ররাও প্রতিশ্রুতি প্রমাণ কাজে দেখতে চান ভোটাররা
ভোটের মাঠে জোট আর স্বতন্ত্রের লড়াইয়ে উত্তাপ জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা দিনরাত মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা সমর্থকদের স্লোগানে মুখর রাস্তাঘাট অলিগলি প্রার্থীদের অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের পাঁচটি আসনে নির্বাচনী আমেজ তুঙ্গে নারায়ণগঞ্জ চার আসনের হেভিওয়েট প্রার্থী আওয়ামী লীগ মনোনীত স্বামী মোসমান নির্বাচনী গণসংযোগে বলেন সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে যারা মানুষের পেটে লাথি মেরেছে নির্বাচনের পরে বর্তমান সরকার ওই সব মুনাফাখোরদের পেটে পাড়া দেবে এদিকে নারায়ণগঞ্জ এক আসনে প্রচার যুদ্ধে মাঠের লড়াই উত্তপ্ত এ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহজাহান ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ প্রার্থী গোলাম দস্তকির গাজী ভূমিদস্যুতা ও সন্ত্রাসী লালনের যে অভিযোগ করেন তা মিথ্যা দাবি করে পাল্টা অভিযোগ করা হয় একই দিনে গণসংযোগ নিজের সততার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব ও নারায়ণগঞ্জ এক আসনের প্রার্থী ডক্টর তৈমুর আলম খন্দকার এই নির্বাচনের পরে যারা সুযোগ পেয়ে মানুষের পেটে লাথি মেরেছে তারা জাতির পিতা কন্যাকে ছিল নাই তাদের পেটে এই সরকার পাড়া দিবে যে পয়সা কামাইছে বাই করে নিয়ে আসবে গোলাম দস্তুগির গাজী এই এইখান থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে তারপরে মানুষের জমি ক্রয় না করে তারা বালু বরাট করছে যেখানে মানবতা বিপন্ন থাকে সেখানে আমি দাঁড়াই অতএব জনগণ আমার পাশে থাকবে ইনশাল্লাহ জনগণ আমার পাশে থাকবে এখন জনগণের বিবেক খেলার মাঠের মাশরাফি এখন রাজনীতির মাঠে নরেল দুই আসনে নৌকা নিয়ে লড়ছেন টাইগারদের সাবেক এই অধিনায়ক লোহাগোড়ায় প্রচারণা চালাতে গিয়ে পেয়েছেন হাঁটুতে ব্যথা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভোটারদের দুয়ারে ছুটছেন তিনি বুধবার সকাল থেকেই নরাইল সদরে নামেন প্রচারণায় ঘুরে দেখেন এলাকা খোঁজ নেন মানুষের প্রতিশ্রুতি দেন পাশে থাকার করোনা ছিল সবকিছু ছিল দুই আড়াই বছর কিন্তু এমনি চলে গেছে তো আমি বিশ্বাস করি যদি আপনাদের সহযোগিতা পাই তাহলে ইনশাল্লাহ আগামী আট তারিখ থেকে আমি আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করব আপনাদের যে সমস্যাগুলো আছে আমি আমার সাধ্যের শেষ বন্ধু দিয়ে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব যেন আপনারা ভালো থাকেন ক্রিকেটের আরেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসানও জনতার দৌড়ে চষে বেড়াচ্ছেন গ্রামগঞ্জ পাড়া মহল্লা বাইশ গজের অলরাউন্ডার ভোটের মাঠেও চার ছক্কা হাঁকাতে শুরু থেকেই প্রচার প্রচারণায় সরব আমাদের যে এই উন্নয়নের অগ্রযাত্রা এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আমি নৌকার কোনো বিকল্প দেখি না গাজীপুর চার আসনে বোনের নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছেন বঙ্গতাজ পুত্র সোহেল তাজ নৌকা প্রতীকে সিমির হোসেন রিমির নির্বাচনী পথসভায় যোগ দেন তিনি নৌকার পক্ষে ভোট চেয়ে কাপাসিয়ার স্বতন্ত্র প্রার্থীকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঋণ খেলাপি হয়েও নিজেকে অর্থশালী করতে রাজনীতিতে আসা অশনি সংকেত রাজনীতি মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনসেবা জনকল্যাণ রাজনীতির মূল লক্ষ্য কোনো দিন হতে পারে না নিজেকে অর্থশালী করা ভোটাররাও থেমে নেই তাদের হিসাব নিকাশে প্রার্থীরা নানামুখী ইস্তেহার দিলেও তাদেরও আছে চাওয়া ভালো সুস্থ একটা ভালো পরিবেশ চাই যেন নির্বিঘ্নে যে আমরা ভোটটা দিয়ে আসতে পারি কে হাসবেন শেষমেশ বিজয়ের হাসি এজন্য অপেক্ষা করতে হবে আগামী সাত জানুয়ারি পর্যন্ত লাবিফ হাসান সময় সংবাদ এদিকে নির্বাচন যতই ঘনি আসছে ঢাকায় প্রার্থীদের প্রচারণা জমজমট হতে শুরু করেছে ভোটের মাঠ উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি আর প্রত্যাশা পূরণের আশ্বাস নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন প্রার্থীরা রাতে দিনে মিলে এখন গণসংযোগে নির্বাচনী এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন তারা নগরে ভোটের হাওয়া রাজপথ পেরিয়ে অলিগলি সর্বত্র এখন ভোটের আমেজ প্রার্থীরা যেমন ঘুরছেন অলিগলি ভোটাররাও যোগাচ্ছেন উৎসাহ ভুল করছেন না নিজের দাবিটুকু পছন্দের প্রার্থীকে জানিয়ে রাখতে ঢাকা এক আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান দোহারের মাহমুদপুর ইউনিয়নে এক মত বিনিময় সভার মধ্য দিয়ে দিনের প্রচারণা শুরু করেন রাস্তাঘাট বিদ্যুৎ সহ বিগত বছরগুলোর উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরে ভোট চান ভোটারদের ঢাকা জেলার জন্য এক হাজার কোটি টাকার একটা রাস্তাঘাটের জন্য একটা প্রকল্পটা অনুমোদন হয়েছে সেটাতে চারশো কোটি টাকা দোহার নোয়াগঞ্জের জন্য আছে এদিকে বিকেলে বাংলা মোটরে দিলু রোডে প্রচারণা চালান ঢাকা বারো আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার প্রার্থী আসাদুজ্জামান খান কামাল এ সময় ভোটারদের কাছে যান তিনি এলাকার উন্নয়নের কথা তুলে ধরে আসন্ন নির্বাচনেও নৌকার পক্ষে ভোট চান আমাদের নবপ্রজন্মের কাছে আমরা একটা সুন্দর বাংলাদেশ রেখে যেতে চাই এটাই আমাদের কমিটমেন্ট 
একই দিন দুপুরে ঢাকা 10 আসনে প্রচারণার মাঠে নামেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী চিত্রনায়ক ফেরদৌস আহমেদ ঘুরে বেড়ান সংসদীয় আসনের অলিগলি প্রতিশ্রুতি দেন যানজট নিরসন সহ সার্বিক উন্নয়নের যানজট এবং জলাবদ্ধতা এই অঞ্চলের একটা বড় সমস্যা আর এখানে অনেক বাংলাদেশের বিখ্যাত বিখ্যাত স্কুলগুলি আছে প্রতিষ্ঠিত সব স্কুল আছে সেই স্কুলগুলির সাথে আমরা বসব বিকেলে দিয়াবাড়িতে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন ঢাকা 18 আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তোফাজ্জল হোসেন এই সময় অসম্পূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজগুলো পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে ভোটারদের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি এর আগে সকালে দক্ষিণখানে নির্বাচনী গণসংযোগ করেন আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী খসরু চৌধুরী ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেন্দ্রে যাবে এবং ভোট দিবে নিরপেক্ষ একটা সুন্দর নির্বাচন উপহার দিব জনগণতে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী আগামী 5 জানুয়ারি রাত 12টা পর্যন্ত প্রচার প্রচারণার সুযোগ পাবেন প্রার্থীরা তাই তো নির্ধারিত সময়ের আগে ভোটারদের মন জয় করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত প্রার্থীরা নিবিত সাহা সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় সরগরম ঢাকা দুই কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারণা চালান আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীয় সদস্য ও ঢাকা দুই আসনে নৌকার প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বুধবার বিকেলে বাস্তা ইউনিয়ন আয়োজিত কর্মী সভায় যোগ দেন তিনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মী ও এলাকাবাসীর সঙ্গে মত বিনিময় করেন কামরুল ইসলাম এ সময় তিনি আগামী সাত জানুয়ারি ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানান বলেন আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কর্মসংস্থানে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এদিকে সন্ধ্যায় কেরানীগঞ্জের রোহিতপুর ইউনিয়নে এলাকাবাসীর সঙ্গে আরেকটি মত বিনিময় সভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী কামরুল ইসলাম এটা বাংলাদেশটাকে অকার্য অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করছে এদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে এদেরকে প্রতিহত করতে হবে যথাসময়ে নির্বাচন হবে সে কাছিনা স্পষ্ট বলেছে একটা গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচন হবে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আয়োজন করছে নির্বাচন কমিশনকে সরকার সর্বতভাবে সহযোগিতা করবে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই সাত তারিখ আমরা সবাই দলবদ্ধভাবে ভোট কেন্দ্রে যাব এবং সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত আমরা ভোট উৎসব করব সালমান এফ রহমানের হাত ধরে নবাবগঞ্জে তিন শতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিলেন জাতীয় পার্টির চার নেতা বুধবার নবাবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক আনুষ্ঠানিকভাবে তারা যোগদান করেন এ সময় তারা বলেন কাঁত থেকে লাঙল ফেলে দিয়ে আজ থেকে নৌকায় উঠলাম আসন্ন নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে বিজয়ী করতে একসঙ্গে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা পাঁচ দিন ধরে নির্বাচনী প্রচারণায় দোহার নবাবগঞ্জ এলাকায় চষে বেড়াচ্ছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এতে চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা সাত জানুয়ারি নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিজয় করার পড়তে দিন রাত এক করে খেটে চলেছেন তারা যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে এমন অবস্থার মধ্যেই তিন শতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিলেন জাতীয় পার্টির চার নেতা কাত থেকে লাঙ্গল ফেলে দিয়ে নৌকায় উঠার কারণ জানালেন তারা আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ায় তাদেরকে শুভেচ্ছা জানান সালমান এফ রহমান এ সময় ফুল দিয়ে বরণ করে নেন তাদেরকে সকাল সকালে আপনার সবাই কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি নৌকাকে আপনারা কিন্তু আওয়ামী লীগের যোগ দেওয়া চার নেতা হলেন ঢাকা জেলা জাতীয় পার্টির সিনিয়র সহসভাপতি খন্দকার নুরুল আনোয়ার বিল্লাল জাতীয় মহিলা পার্টির ঢাকা জেলা ও নবাবগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি রেশমি আক্তার জাতীয় যুব সংহতির নবাবগঞ্জ উপজেলা শাখার আহ্বায়ক মোহাম্মদ জাকির হোসেন জাতীয় যুব সংহতি নবাবগঞ্জ উপজেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান মাহফুজ তানভীর হাসান মেঘ সময় সংবাদ ঢাকা
নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ইসির তলবে নিজেদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে নির্বাচন কমিশনে হাজির হন কুমিল্লা ছয় আসনের নৌকার প্রার্থী আ কম বাহাউদ্দিন বাহার ও বরগুনা এক আসনের নৌকার ধীরেন্দ্রনাথ শম্ভু এ সময় বাহাউদ্দিন বাহারকে এক লাখ ও ধীরেন্দ্রনাথ শম্ভুকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করে নির্বাচন কমিশন সারা দেশে উৎসব মুখর পরিবেশে চলছে নির্বাচনী প্রচারণা একই সঙ্গে হিরিক পড়েছে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের তফসিল ঘোষণার পর থেকেই আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে প্রার্থীদের শোকজ করে আসছে ইসির অনুসন্ধান কমিটি এর মধ্যেই শোকজের জবাব দিতে নির্বাচন ভবনে হাজির হন হেভিওয়েট প্রার্থীরাও এবার নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ইসির তলবে নিজেদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে সশরীরে হাজির হলেন কুমিল্লা ছয় আসনের নৌকার প্রার্থী আকম বাহাউদ্দিন বাহার ও বরগুনা এক আসনের নৌকার ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এ সময় বাহার জানান যে বক্তব্যের জন্য তাকে শোকজ করা হয়েছে তা তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নয় বরং বিএনপির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন এদিকে ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু বলছেন ইসিতে निर्वाचन प्रार्थी जनाब धीरेन्द्र देवनाथ शम्भु एखे पंचाश हजार टाक जरिमाना कर আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে এখন পর্যন্ত দুশো পঞ্চাশ জনের বেশি প্রার্থীকে শোকজ করেছে ইলেকটোরাল কমিটি ফারজানা আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন বাতিলের দাবিতে আগামী সোমবার থেকে ভোটের দিন পর্যন্ত সারা দেশে আদালত বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির আইনজীবীরা বুধবার দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতিতে এক ব্রিফিংয়ে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মহাসচিব অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন আদালত বর্জন বিচার কাজকে বাধাগ্রস্ত করার সামিল বিএনপির আইনজীবীদের দাবি আঠাশে অক্টোবরের পর শীর্ষ নেতা সহ সারা দেশে তেইশ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ষোলো সপ্তাহে সাজা দেয়া হয়েছে কর্মীকে সমসাময়িক রাজনীতির বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরতে বুধবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপির আইনজীবীরা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও একতরফা নির্বাচন বাতিলের দাবিতে এক জানুয়ারি থেকে সাত জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের সব আদালত বর্জনের ঘোষণা দেন তারা পদত্যাগ এবং দাবি নির্বাচন বর্জন এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনগণের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আগামী পহেলা জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ সন থেকে সাতই জানুয়ারি জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ অর্থাৎ এক থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগ সমস্ত জেলা আদালত সেশনস আদালত মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালত মুখ্য জুডিশিয়াল আদালত সহ সমস্ত আদালত আইনজীবীরা বর্জন করবে অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন আদালত বর্জন বিচার কাজকে বাধাগ্রস্ত করার সামিল কারণ জনগণের যে বিচার প্রাপ্তির যে অধিকার সেই কারণে তাদেরকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে যেটা আমি আইনজীবী হিসেবে কোনো কমে এটা পারি না এটা হচ্ছে যে বিচার কার্যকে আমি আমি ব্যাহত করার প্রচেষ্টা এটা আমি বলবো তিনি বলেন রাজনৈতিক কারণে নয় পুরনো মামলা নিষ্পত্তি করছে আদালত আর এসব মামলাতেই সাজা হচ্ছে বিএনপির নেতাকর্মীদের আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের কাছে অনেক কিছু বিক্রি করতে চায় বিদেশিরা কিন্তু না কিনলেই অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের পক্ষ থেকে তোলা হয় নানান অভিযোগ এ কথা বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সিলেটে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুই সদস্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি এ সময় পর্যবেক্ষকরা বিএনপির নেতা কর্মী গ্রেফতারের বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী জানান তারা যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী 
বুধবার সন্ধ্যায় সিলেটে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেনের বাসভবনে আসেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ রেবেকা কক্স ও মিডিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ চালট্রেই সুইবেস প্রায় দেড় ঘন্টা আলোচনা শেষে নিজ নির্বাচনী প্রধান কার্যালয় ঘুরে দেখান মন্ত্রী পরে দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল তার বাসভবন ত্যাগ করলে গণমাধ্যম কর্মীদের মুখোমুখি হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিদেশিরা বাংলাদেশের কাছে অনেক কিছু বিক্রি করতে চায় কিন্তু বাংলাদেশ তার জনগণের যা দরকার তাই নেয় প্রয়োজন না হলে কিছুই কেনে না তাই কিছু দেশ অসন্তুষ্ট হয়ে নানা অভিযোগ তোলে এই মুহূর্তে আমরা শুধু দেখি আমাদের দেশের মানুষের মঙ্গল হয়ে যেটা হবে সেটা করি তারা জুটুর করে জিনিস আমরা কিনি না সেই জন্য তারা আমাদের উপর কিছুটা অসুন বাট উই আর অন প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপালে থাকলে অন্যরা শ্রদ্ধা করে এ সময় তিনি আরও জানান ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা নির্বাচন নিয়ে নানা প্রশ্ন করেছে কিন্তু কোনো মতামত ব্যক্ত করেনি দেশে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য কমিশন কাজ করছে বলে তাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমরা একটা স্ট্রং ইলেকশন কমিশন করেছি যারা ইলেকশনের সময় সব দায়িত্বে থাকবে বিএনপি নেতাকর্মী গ্রেফতারের বিষয়ে পর্যবেক্ষক দল জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যারা সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হুকুমদের গাড়ি চালানোর জন্য তাদের সুচিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে শাহ শরীফ উদ্দিন সময় সংবাদ সিলেট ভাত খাওয়া কমিয়েছে দেশের মানুষ তবে বেড়েছে মাছ মাংস দুধ সহ অন্যান্য খাবারের চাহিদা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা জরিপ দুই হাজার বাইশে উঠে এসেছে এ তথ্য বাজারে পেঁয়াজ আলু সহ নিত্য পণ্যের ঊর্ধ্বমুখী দামে নাবিশ্বাস সাধারণ মানুষের আয় ব্যয়ের হিসাব মেলাতে কেউ ভাঙছেন সঞ্চয় কেউ বা করছেন ধার দেনা বিশ হাজার টাকা যে স্যালারি পায় তার বিশ হাজার টাকা আছে কিন্তু সে কিন্তু আগে যে ত্রিশ টাকা দিয়ে কিন্তু সেটা এখন সত্তর টাকা দেন চল্লিশ টাকা তার বাড়তে চলে যাচ্ছে ইনকাম থেকে এমন অবস্থায় বুধবার খানার আয় ব্যয় জরিপ দু প্রকাশ করল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো যেখানে বলা হয়েছে দু থেকে দু সাল পর্যন্ত ছয় বছরে পরিবার প্রতি মাসিক গড় প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে বত্রিশ হাজার টাকায় দু সালে যা ছিল পনেরো হাজার নয়শো আটাশি টাকা এরই প্রভাব পড়েছে খাদ্যাভ্যাসে বর্তমানে একজন মানুষ প্রতিদিন গড়ে তিনশো আটাশ দশমিক নয় গ্রাম ভাত খান দু হাজার ষোলো সালে যার পরিমাণ ছিল তিনশো সাতষট্টি দশমিক দুই গ্রাম বিপরীতে এই সময়ে গরুর মাংস খাওয়ার পরিমাণ প্রায় চার গ্রাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে এগারো দশমিক সাত গ্রামে একই সময়ে মাছ পাঁচ গ্রাম এবং দুধ খাওয়ার হার বেড়েছে ছয় গ্রামের মতো এসব চাহিদা পূরণে মাসিক গড় ব্যয় দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকায় ফুড কনজামশন কমিটি ফুড কনজামশন বাড়ছে কিন্তু নন ফুডের পাল্লাটা ভারী হচ্ছে দু হাজার ষোলো সাল থেকে দু হাজার বাইশ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে পরিবার প্রতি ঋণ নেওয়ার পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিয়াত্তর হাজার নয়শো আশি টাকায় তবে দেশে অতি দরিদ্রের হার কমেছে ছয় শতাংশের মতো বর্তমানে দেশে অতি দরিদ্রতার গড় হার আঠারো দশমিক সাত শতাংশ দু সালে ছিল চব্বিশ দশমিক তিন শতাংশ দেশে দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে গড়ে পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ মানুষ দু হাজার সালে ছিল বারো দশমিক নয় শতাংশ দারিদ্রের হার আঠারো দশমিক সাত রয়েছে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবের সুকন্যা টাওয়ারে আগুন বিস্তারিত জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী তোহা খান তামিম আবাসিক ভবন এবং এর যে নিচতলা নিচতলা একটি সুপার শপ রয়েছে এবং এর ওপর তলায় অর্থাৎ দোতলা এবং তিন তলা আসলে পার্কিং এর জন্য জায়গা রাখা হয়েছে এবং চারতলা থেকে পুরোটাই আসলে দোকানের ভেতরে আগুন রয়েছে বলে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানতে পারছি এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আসলে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে করে আগুন খুব দ্রুতই নিয়ন্ত্রণে আসে যদিও এখন আমরা আসলে বেশ ধোঁয়াটে পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি এবং দোকানের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে 
পুরো পুরোটাই আসলে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পুরো এলাকা এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানকার যারা বাসিন্দা রয়েছেন বিশেষ করে এই ভবন যারা বাসিন্দা রয়েছেন তারা আসলে তারা আসলে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছেন এবং সবার চোখে মুখে আসলে বেশ আতঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশে কারণ যদিও নিস্তালে আগুন লেগেছে এবং এই আগুন যাতে দ্রুত ওপরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেই ব্যাপারে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এছাড়া এছাড়া আমরা দেখেছি যে এখানকার যে দোকানের যারা কর্মচারী রয়েছেন যারা এখানে ভবনের যারা সিকিউরিটি গার্ড রয়েছেন নিরাপত্তা দায়িত্বে যারা নিরাপত্তা কর্মীরা রয়েছেন সেই নিরাপত্তা কর্মীরাও কিন্তু আসলে ফায়ার সার্ভিসকে সহযোগিতা করছে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য পাশাপাশি আশপাশে যারা বাসিন্দা রয়েছে এলাকাবাসী রয়েছে তারাও কিন্তু সহযোগিতা করছে আমি আরও একবার একটু বলে রাখি সেটি হচ্ছে রাজধানী সায়েন্স ল্যাব সায়েন্স ল্যাবের যে বসুন্ধরা গলি বলছে সেই বসুন্ধরা গলির যে সুকন্যা টাওয়ার সেই সুকন্যা টাওয়ারে আগুন নিস্তলায় একটি সুপার শপ সেই সুপার শপে আগুনের আগুন লেগেছে এবং এখানে সুপার শপটির নাম হচ্ছে মামা বাজার ভেতরে আসলে বিকাশ মোবাইল ব্যাংকিং সহ অন্যান্য যে সমস্ত কার্যক্রম অর্থাৎ সুপার শপের যে সমস্ত যে সমস্ত কার্যক্রম সেই কার্যক্রম আসলে এখানে চলত পাশাপাশি ওপরের যে তলাতে বিশেষ করে এই সুকন্যা টাওয়ারের দোতলা এবং তিন তলা এটি আসলে পার্কিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় ওপরের এর ওপর থেকে অর্থাৎ চারতলা থেকে আসলে বাণিজ্যিক ভবন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তো এই মুহূর্তে আসলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন এছাড়া আমরা দেখেছি যে আশপাশের যারা বাসিন্দা রয়েছে তারা আসলে আশপাশের ভবন যারা রয়েছে এই সুকন্যা টাওয়ারের পাশে যে ভবনগুলো রয়েছে সেই ভবন থেকে যারা বাসিন্দা রয়েছে তারা বেরিয়ে এসেছে একেবারে মধ্যরাত এবং এই মধ্যরাতে আগুন লাগার ঘটনায় খুব স্বাভাবিকভাবেই খুব স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং এবং সেই আতঙ্ক কিন্তু আশপাশের যে ভবন সেই ভবনে আসলে ছড়িয়ে পড়েছে যদিও এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আগুন আগুন এই দোকানের বাইরে যায়নি বলে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে আসলে বলা হচ্ছে তারপরেও তারপরেও যাতে করে এই ভবনের বাইরে বা এই নিস্তলার বাইরে আসলে যেতে না পারে সেই ব্যাপারে আসলে সেই নিয়ন্ত্রণের আসলে চেষ্টা করছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পাশাপাশি এখানে এই যে দোকান রয়েছে সুপার শপটি রয়েছে সেই সুপার শপে যারা যারা কর্মী রয়েছে পাশাপাশি এই সুকন্যা টাওয়ারের যারা নিরাপত্তা কর্মী রয়েছে আশপাশে যারা বাসিন্দা রয়েছে তারা চলে এসেছেন এবং তারা কিন্তু এই আমরা দেখেছি যে এই যে এই যে এই যে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের সহযোগিতা করছে আমরা কিছুক্ষণ আগে সুপার শপ ভেতরে যে ধোঁয়াটি পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছে ভেতরে আসলে কোনো সুপ্ত আগুন আসলে আছে কিনা সেই জন্য এই কিছুক্ষণ আগে কিন্তু এই জানালাটি ভাঙা হয়েছে এবং এবং আমরা দেখেছি যে এখানকার যারা নিরাপত্তা কর্মী রয়েছে তারা আসলে এই জানালাটি আসলে ভেঙে ফেলেছেন যাতে করে ধোঁয়াগুলো খুব সহজে বেরিয়ে আসতে পারে এবং খুব সহজেই ভেতরে বাতাস প্রবেশ করে যাতে করে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই চেষ্টাটি আসলে করা হচ্ছে দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে আসলে বেসমেন্ট রয়েছে সেই বেসমেন্টের ওপরেই অর্থাৎ একেবারেই প্রথম তলা সেই নিস্তলাতেই যে সুপার শপটি সেই সুপার শপে আগুন লেগেছে যদিও ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো কিছু বলা হয়নি কিংবা আসলে বলার সুযোগও নেই কারণ কিছুক্ষণ আগেই আগুনের আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছে তারপরেও আমরা আসলে এই ঘটনার পরে অর্থাৎ আগুন নিয়ন্ত্রণ আসার পরপরে আসলে আমরা ফায়ার সার্ভিসের সাথে কথা বলে জানতে পারব যে আসলে আগুন লাগার মূল কারণটি কি কি কারণে আগুন লেগেছে এবং এর সূত্রপাত কোথায় বিস্তারিত আসলে যখন তারা আসলে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কথা বলবেন তখনই আমরা আসলে জানতে পারবো এখানে আমরা আমরা পাশের যে থানা রয়েছে সেই থানা থেকে আসলে পুলিশ চলে এসেছে পুলিশের সদস্যরা রয়েছেন এবং এখানে পুলিশের সদস্যরাও কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে শৃঙ্খলার দায়িত্বে রয়েছেন এবং তারাও এখানে ফায়ার সার্ভিসের সাথে কাজ করছেন এছাড়া এছাড়া এলাকাবাসী তো রয়েছেন পাশাপাশি এই ভবনে যারা নিরাপত্তা কর্মী রয়েছেন সেই নিরাপত্তা কর্মীরাও কিন্তু কাজ করছেন আমরা দেখছি যে এখন পর্যন্ত দোকানে প্রবেশের যে সুপার শপটি রয়েছে সেই সুপার শপে বা সেই দোকানে প্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এবং বলা যায় যে আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং যদিও সেই সুপার শপ থেকে দোকানটির ভেতর থেকে আমরা ধোঁয়া বের হতে দেখছি প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া তৈরি হয়েছে খুব স্বাভাবিকভাবেই আগুন নিভে যাওয়ার পরে কিন্তু যে ধোঁয়ার ব্যাপারটি রয়ে থাকে বিষয়টি থাকে সেই ধোঁয়া ধোঁয়া বের হয় এবং সেই ধোঁয়া আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ভবন থেকে বেরিয়ে আসছেন এই দোকান থেকে বেরিয়ে আসছেন তাদের সাথে আসলে কথা বললে আমরা জানতে পারবো যে আসলে 
ভিতরে আসলে পরিস্থিতি কি এবং বিষয়টি আসলে কি দাঁড়াচ্ছে যদিও তারা আসলে এই মুহূর্তে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাদের সাথে কথা বলাটা এই মুহূর্তে আসলে একটু জটিলতা তৈরি দেখতে পাচ্ছি যে ভেতরে তারা প্রবেশ করেছেন এবং ভেতরে প্রবেশ করে আগুন একেবারে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছেন যদিও আগুন নিয়ন্ত্রণ কি না তারপরে আমরা আসলে জানতে পারছি না তারপরেও তারা ভেতরে ভেতরে আসলে দেখতে দেখার চেষ্টা করছেন বা চেষ্টা করছেন যে ভেতরে আসলে কোনো ছাইচাপা আগুন আসলে লুকিয়ে আছে ছাইচাপা আগুন রয়েছে কিনা যদি সেটি আসলে থেকে থাকে তাহলে সেটি আসলে শেষ পর্যন্ত আসলে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করা না হলে কিন্তু সেই আগুন থেকে আর আসলে আরও বড় আগুনের সূত্রপাত হতে পারে সেই চেষ্টাটুকু আসলে তারা শেষ মুহূর্তে করছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাশের ভবন যে রয়েছে পাশের ভবন থেকেও বিভিন্ন জানালা দিয়ে আসলে জানালা এই সুপার শপটি রয়েছে সেই সুপার শপের পাশের ডান পাশে এবং বাম পাশের যে জানালাগুলো রয়েছে সেই জানালাগুলোর কাজ ভেঙে আসলে সেটিতে আসলে সেই দিক দিয়ে আসলে পানি পানি ছিটানোর চেষ্টা করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা যাতে করে পুরোপুরি আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং তাদেরকে সহযোগিতা করছেন আশপাশে যারা বাসিন্দা রয়েছেন সেই বাসিন্দারা এবং আশপাশে যারা এখানে দোকানে যারা কর্মী রয়েছেন সেই দোকানে কর্মীদেরকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তারা চলে এসেছে এবং তারাও কিন্তু সহযোগিতা করছে এই মুহূর্তে আসলে এলাকাবাসীকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এলাকাবাসী যারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তারা এই মধ্য রাতে আসলে আগুনের ঘটনা বেশ একটি ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের একটি ঘটনা মানুষের বিশেষ করে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যার দরুন যারা ওপরের বাসিন্দা রয়েছেন এই সুকন্যা টাওয়ারের যেহেতু চারতলার থেকে ওপরের দিকে পুরোটাই আসলে আবাসিক ভবন এখানে আসলে পরিবার পরিজনী মানুষ বসবাস করেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষের মধ্যে যে একটি আতঙ্ক মানুষের মধ্যে যে একটি ভীতিকর পরিস্থিতি সেই ভীতিকর তাদের চোখে মুখে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সবাই আসলে এখানে অপেক্ষা করছেন বাসিন্দারা তারা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন এবং ভবন থেকে বেশ দূরে তারা অবস্থান গ্রহণ করছেন এবং তারা বলছেন যে এই হঠাৎ করেই আসলে ঘণ্টাখানিক আগে আসলে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে এবং হঠাৎ করেই আগুন লাগার পরে তারা ট্রিপল নাইনে ফোন দেন এবং সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিসের যে দুটো গাড়ি সেই দুটো গাড়ি চলে আসে তো বলা যায় যে এই মুহূর্তে আসলে আগুন আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে যদিও ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের খবর আসলে আমাদেরকে নিশ্চিত করা হয়নি তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভেতরের যারা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা রয়েছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তারা ভেতরে ঢুকেছেন এবং আগুন যাতে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে সেই চেষ্টাটি তারা করছেন আশপাশে যারা বাসিন্দারা রয়েছে বেশ করে পাশে এই সুকন্যা টাওয়ারের পাশে যে ভবনটি রয়েছে এবং বাম পাশে এবং ডান পাশে যে ভবনটি রয়েছে প্রত্যেক ভবন থেকেই কিন্তু বাসিন্দারা নেমে এসেছেন এবং তারা তারা বেশ নিরাপদ স্থানে আসলে সরে গেছেন যদিও এই মধ্যরাতে আগুন লাগার ঘটনাটা বেশ একটি বলা যায় যে ভীতিকর পরিস্থিতি খুব স্বাভাবিকভাবে ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে জনমন একটি আতঙ্ক তৈরি করেছে সেই আতঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানকার বাসিন্দাদের তো সব মিলিয়ে বলা যায় এই মুহূর্তে আসলে আগুন শেষ 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 মুহূর্তে আসলে চেষ্টা চলছে এবং ভেতরে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ এসেছে বলে আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই ছিল সায়েন্স ল্যাব থেকে আমার হাতে সব শেষ রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবের সুকন্যা টাওয়ারে অগ্নিকান্তের ঘটনার সবশেষ খবর জানাতে সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে তফসিল অনুযায়ী আগামী সাত জানুয়ারি হতে যাচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সারা দেশের মতো ভোটের আলাপে মুখর শরীয়তপুর কি ভাবছে শরীয়তপুরবাসী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে প্রত্যাশাই বাকি এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চায়ের কাপের ভোটের আজকের পর্বে শরীয়তপুরের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেরিয়েছেন সহকর্মী ধ্রুব ব্যানার্জি ক্যামেরায় ছিলেন খলিলুর রহমান ভারত উপমহাদেশের অত্যাচারে এদেশের মানুষের প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত তখন সামনে আসে এক নেতৃত্ব যার নাম হাজি শরীয়তুল্লাহ তার নাম অনুসারেই আজকের শরীয়তপুর জেলা বিরোধী দল এবং সরকারি দল একটা সাইকেল অর্থাৎ বিরোধী দলকে তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে এই সাইকেলটাকে আগায় নেওয়ার জন্য সুতরাং এই দেশটাকে আমাদের অংশগ্রহণমূলকভাবে সুন্দর মানসিকতা নিয়ে আমাদের এই দেশটাকে একটা জায়গায় পৌঁছাইত আমরা আশা করি 
আগামী সাত জানুয়ারি দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে স্বতঃস্ফূতভাবে ভোট দিতে পারলে ইনশাল্লাহ এই দেশের বাকি যে উন্নয়নগুলি রয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ হবে আমার ওই দক্ষিণাঞ্চল যে উন্নয়নমূলক কাজ করছে তাকে আমরা ভোট দিব নির্বাচন কমিশনের এবার সবচেয়ে বেশি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সবাই স্বতঃস্ফূতভাবে ভোট কেন্দ্রে যায় ভোট দেওয়া ভোটারদেরকে কেন্দ্রমুখী করা আমরা চাই সকলে নির্বাচনে আসুক আসুক এবং একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হোক যারা এলাকার উন্নয়ন করছে যারা সামনে উন্নয়ন করব তাদের আমরা আশা করি তারাই আমরা ভোট দেবো এবার আশা করি যে সুস্থভাবে নির্বাচনটা হবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে দেখাই দিবে যে আসলে জনগণ কি চাচ্ছে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত গণতন্ত্র এবং বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা বাংলাদেশের জনগণের একমাত্র পছন্দ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তাই আগামী নির্বাচনেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে এমনটাই প্রত্যাশা শরীয়তপুর বাসীর দেশের বাইরের খবর বিপুল সংখ্যক অভিবাসী প্রবেশের হুমকিতে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের অভিবাসন প্রত্যাশী লাখ লাখ মানুষ মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তার সীমান্তের দিকে ছুটছেন অভিবাসীর ঢল থামাতে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে বাইরের সরকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাসানুজ্জামান সাকের রিপোর্ট এ যেন যুদ্ধক্ষেত্র কলম্বিয়া ও পানামার মধ্যবর্তী দারিয়ান জঙ্গল এখন অভিবাসীদের মহাসড়ক মেক্সিকোর ভেতরও ঢুকে পড়েছে অভিবাসীদের ঢল যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশের পথে এসব অভিবাসীরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন আমরা সবাই প্রচন্ড ক্লান্ত খাবার ও পানির সংকটে ভুগছি প্রতিদিন ত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা হাঁটছি প্রায় ফোসকা পড়ে গেছে জানি না আর কত রাস্তা হাঁটতে হবে অভিবাসন প্রত্যাশী এসব মানুষের বেশিরভাগই লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের নাগরিক এদের মধ্যে ভেনিজুয়েলার নাগরিকই দুই তৃতীয়াংশ কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশের অনুমতি চাই আমরা সেখানে গিয়ে কাজ করতে চাই এবং বাচ্চারা পড়াশোনা করতে চাই আমরা একজন কন্যা সন্তান রয়েছে সে প্রচন্ড অসুস্থ থাকে অপারেশন কে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে ব্যবস্থা নিয়েছে মেক্সিকো সীমান্তবর্তী টেক্সাস অঙ্গরাজ্য সেখানকার গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট অবৈধভাবে মার্কিন মেক্সিকো সীমান্ত অতিক্রম করার সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেফতারের অনুমতি দিয়ে সোমবার একটি আইনে স্বাক্ষর করেছেন এস বি ফোর নামে পরিচিত এই আইনে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ শাস্তি ছয় মাস থেকে শুরু করে বিশ বছর পর্যন্ত কারদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে এজন্য মেক্সিকোকে সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণ ও অন্যান্য কাজের জন্য দেড় বিলিয়ন ডলার মার্কিন সহায়তাও দেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যায়ে শেষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচন ইশতেহার লক্ষ্য কর্মসংস্থান বাড়ানো অর্থ পাচার বন্ধের অঙ্গীকার আবারও নৌকাকে জয়ী করার আহ্বান শেখ হাসিনার রাজধানীর কাঁচাবনের ছাপাখানায় মিলল নির্বাচন বিরোধী লিফলেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল সভাপতি ও কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সহ ছাপাখানার মালিক ও কর্মী গ্রেফতার এই ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়